Հայաստանի ամենախոշոր բուհերից մեկի պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսխորրդի նախագա Գևոր Քարությունյանը չի պատրաստվում հերանալ հանրապետական կուսակցությունից։ Հարությունյանը ով 2017 սեպտեմբերից բաղեցնում է այս պաշտոն նասում է։ Հակական լինելու փաստը դեռ չի նշանակում, որ ուսխորրդը քաղաքականացված կառույց է։ Նա պնդում է, օգտվել է իր սահմանադրական իրավունքից եւ դարձել իշխող կուսակցության անդամ։ Բաց հրձակ, կուսակցությունը կապ չունի ուսանավական խորհրդի հետ։ Ոստ է համարում, որ ուսխորհրդում նախագահի տեսքով կառավարման խորհրդի անդամների տեսքով պետք է լինեն կուսակցական պատկանելության անձին, երբ ուսանող նինքն իրենով անկախ է։ Չէ, գիտեք ինչպես ասենց, ես այդ հարցին նայում եմ հետևյալ կերպ։ Եթե անհատները այն մարդիկ ովքեր ընդգրկված են այդ խորհուրդներում ու փորձը ցույց է տալիս եւ գործունեությունը այդ մարդկանց ցույց է տալիս, բաց հարձակ կապ չունի, որ նրանք չի կապում այդ ողակը, որ նրանք կուսակցական են, իրենց գործունեությունը չի խաչարում, չի խանգարում, չի այսպես ասած միջնորդ ինեն, որ հենց ասեն վայ, հենա կուսակցական է դրա համար այսպես է, հա, այդ իմ աստով կարծում որ դա մի քիչ հարաբերական ասված է։ Բուհերի ապակուսակցականացման հարցը բարձրացվեց ուսանողների կողմից համաժողովրդական շարժման բողոքի վերջին ակցիայի ընթացքում ուսանողներն ասացին, ազատ մտքի հետապնդումը համալսարաններում պետք է դադարի, ուսխորուրդն էլ չպետք է սպասարկի ռեկտորատի շահերը։ Ապակուսակցականացնենք բուհերը նախաձեռնությամբ հանդես եկած ուսանողների պահանջների մասին տեղեկացրեցինք Պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսխորուրդի նախագահին։ Հարցին արդյոք պատրաստ է նստել քննարկման եւ հրաժարվել հանրապետականի անդամատոմսից Հարությունյանը արձագանքեց։ բնականաբար պահանջելով պետք է նաև ասել ինչու եթե այդ պահանջելով ու ինչու պատասխանը ինչու հարցը լինի շատ օբյեկտիվորեն ու ինձ այսպես ասած ներկայացնեն մի շարք փաստեր որ այո այս հա համար այս այս ժամանակ ես հնարավորը մտածեմ Ուսակցական պատկանելիությունից ազատվելու առաջին քայլն արեց Կինոյի և Թատրոնի Ինստիտուտի ուսխորուրդը։ Այդտեղ Միակ հանդրապետական ուսխորուրդի նախագահն էր։ Մոտ 3 ամիս առաջ հկ անդամատոմ ստացած Միլեն Բալդերյանն այն վայր դրեց ապրիլի 25-ին։ Թատերականի ուսխորուրդի նախագահը չի թաքցնում իր որոշման վրա ազդեց Նիկոլ Փաշինյանի պայքարն ու դրանում ուսանողների ակտիվ դերակատարումը։ Եթե ես ուսակցությունում եի, ես հասկանում եմ, որ իմ արվեստագետ լինելու փաստից ելնելով ես կարամ շատ դեպքերում հակասեմ իմ կարծիքներին ու այս պարագ नाखागाहरापे կուսակցական շահերը մցնես այն ոլորտ, որը հետ կապ չունի կուսակցությունը։ Եթե ուսանողների այդ շարժումը, որը ձևավորվել է ձեզանից պահանջի հրաժարվել կուսակցության անդամակցությունից։ Հրաժարվելու եք։ Գիտեք ինչ, ես դեմ եմ այն փաստին, որ կարելի է ինչ որ մեկից պահանջել, որ նա հրաժարվի իր կուսակցական պատկանելությունից, որովհետև դա մեր բոլորի իրավունքն է։ Մեկ այլ խոշոր բուհում մանկավարժականում եւս չեն մտածել որ պետք է հրաժարվեն կուսակցական անդամատոմսերից ուսխորհրդի նախագա հանրապետական Ներսիկ Մարկարյանն ազատության հետ զրույցում նշեց կուսակցական լինելու փաստը չի ազդում ուսխորհրդի գործնեության վրա այն ապա քաղաքական կառույց է Կապ չունի այսօր հանրապետականը կլինի իշխանություն թե ընդդիմություն դա իմ տեսակետն է ես այս բաներ քաղաքական ուժն եմ ներկայացնում ես չեմ պատրաստում հրաժարական տան Ըստ մանկավարժական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահի բուհերի ապակուսակցականացման դեմ շարժում սկսած ուսանողական համայնքը նման պահանջ կարող է առաջ քաշել միայն օրենց դրական դաշտում նկատենք որ այս տեսանկյունից արայժում առանձնանում է մայր բուհը բայց համալսարանի ուսխորհրդի կանոնադրությունն արկելում է ուսխորհրդի ղեկավար մարմնին ուսակցական պատկանելիություն ունենալ սակայն այստեղ բուհի ռեկտորն է հանրապետական իսկ պետ համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահը նախկին նախագահ հանրապետական կուսակցության նախագահ սերս արգսյանն է